Привет, друзья! Поскольку я являюсь читателем форума 4 pdru в теме про поддержку квадрокоптера Хапсан Зина-2, Зина-2+, возникла дискуссия по поводу возможности взлета и посадки данного квадрокоптера с крыши автомобиля. Это я и решил проверить. Поскольку крыша у меня неровная, а с экспедиционным багажником, площадку разместил на запасном колесе, куда она отлично вошла. Включаем дрон, проходит инициализация. Устанавливаю дрон непосредственно на площадку для взлета. Система сразу сообщает о том, что место для взлета надо изменить, потому что имеются магнитные помехи. Я все равно пытаюсь провести взлет, но система не дает это сделать, сообщая о том, что показания компаса ненормальны. После повторной попытки взлететь сразу же выходит сообщение о слабом сигнале GPS, хотя на экране видно, что порядка 15 спутников уже зафиксировано. В общем, система не дает взлететь с крыши автомобиля из-за того, что экранирование металлом все-таки присутствует. В то же время, как только я отошел от машины буквально на метр, сигнал GPS стал нормальным и система уже готова к взлету. Ни о каких калибровках дополнительно система не запрашивает, поэтому попробуем просто взлететь и полетать, посмотреть, будут ли у нас какие-то проблемы. В итоге взлет проходит без э, каких-либо проблем, дрон нормально управляется, никаких предпосылок и намеков на унитазинг мы не наблюдаем. Рядом проехал какой-то одинокий трактор и я решил пролететься за ним и поснимать, но, к сожалению, забыл включить режим съемки. А дальше начинается самое интересное. При попытке включить режим съемки в 4К система не дает это сделать сразу, потому что необходимо отключить FPV HD. А после того, когда мы ее уже отключаем, тогда можно переключиться в режим 4К. И это происходит постоянно при каждом включении дрона вновь. Это один из таких недостатков, который, прямо скажем, доставляет массу неудобств. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем его исправили. Все, видео включено, пошла запись в режиме 4К 60 FPS. Система фиксирует 20 спутников, дрон ведет себя абсолютно нормально. Теперь можно попробовать посадку на крышу. Погода достаточно спокойная, в 
можно сказать, почти штиль, но приходят незначительные порывы ветра ориентировочно до 3 метров в секунду. Итак, первая попытка. Нацеливаемся на коврик. Он стоит выше багажника. И надо сесть достаточно точно, прямо в центр, чтобы дрон не перевернулся, если сядет где-то на край колеса. В это время у нас показывает система, что батарейка подходит к концу. Я долетываю батарейку, которую не долетал в течение дня сегодня. Вот, первая попытка прошла неудачно. Тут же идет вторая попытка. На повторе мы видим, что дрон даже не касаясь коврика, я отложу в сторону чего поднимаю снова ну и третья попытка в этот момент у нас система сообщает что батарея разряжена окончательно и она переходит в режим автоматического возврата на точку старта для осуществления посадки я не смотрю на дисплей поэтому не заметил этого сообщения и был удивлен тем, что дрон не слушался в этот момент стиков, а все оказалось значительно проще, просто надо было вовремя увидеть сообщение о возврате. Все, посадка прошла успешно, дрон сел на снег, немного в стороне от того места, откуда он взлетел. Ну вот, после просмотра данного ролика, какие выводы мы можем сделать? Взлететь с крыши автомобиля на этом дроне не представляется возможным, потому что система не дает это сделать ввиду невозможности откалибровать должным образом компас и очень слабого сигнала спутников. Как вы заметили, дрон находит без проблем 15 спутников, но, к сожалению, сигнала с этих спутников ему недостаточно для того, чтобы провести инициализацию и разрешить взлет. Как только я отошел от машины буквально на полметра, дрон сразу активировался и перешел в боевое состояние. При съемке ролика ветер был небольшой, от 0 до 3 метров в секунду. Но, к сожалению, он все-таки мешал точной корректировке. И посадка на ограниченную площадку в данной ситуации была несколько затруднительная из-за этого ветра. Но на ровную крышу, без рейлингов и прочих конструкций, э, посадку осуществить, в принципе, можно в спокойных штилевых условиях. Пульт не выдавал в момент приближения к крыше никаких э, артефактов, и система работала нормально. Если я не разобью этот дрон при следующих полетах, то э, при наличии ровной крыши и штилевых условий я посажу дрон на крышу другого автомобиля, чтобы развеять... Э, Миф о том, что невозможно посадить его на крышу окончательно. Надеюсь, у меня это получится, потому что по этому ролику было видно, что сложности в этом не должно возникать. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду снимать дальше.